E fala galera, nós estamos online, eu sou o Escoanais, 17 episódio da quarta temporada de Boku no Hero. E galera, esse episódio tem que dizer que foi um episódio altos e baixos ali. Eu tenho que falar que o começo do episódio, que foi o final do exame da licença provisória, eu achei meio, meio mais ou menos, sabe? Porque eu achava que poderia ser tido no último episódio também. Apesar que fez um pouco de sentido ser esse episódio, mas tipo assim, não é uma coisa empolgante. Basicamente, tipo, as crianças se, a, se achavam tipo, muito superiores aos adultos, aos heróis, a todo mundo, porque, querendo ou não, as individualidades delas eram muito fortes, eram muito poderosas, eram muito boas, ou seja, muito melhor que a maioria dos, dos adultos por aí. Até porque é uma coisa normal isso. Em cada geração vai melhorando, né, galera? Todo mundo sabe disso, é uma coisa tipo, mais natural. E bom, tipo, eles se achavam muito, e a fórmula que... O Baku, o Todoroki, etc. Ali, é, a, acharam para, tipo, como posso dizer, convencer as crianças que tipo, não eram tudo isso, tinha muito caminho a percorrer, foi que eles mostraram tipo, o controle perante as individualidades deles. Que basicamente, tipo, logicamente não poderiam tipo, lutar com elas, mostrar a força, então mostraram o controle, fizeram um negocinho tudo bonitinho ali para eles, ou, ou, que as crianças se impressionaram, acharam tipo, tudo incrível, tudo muito legal. E meio que ficar mais calmos ali, que, como eu falei, basicamente esse final não tem muita coisa, não tem, tipo, não tem, tipo, hum, poderia ter sido no último episódio, com certeza, mas fazer o quê? Aí tem uma coisa que foi bem legal ali, que foi o Inasa, acho que é esse o nome dele, que meio que ele tinha uma raiva, é, um rancor com o Endeavor, mas o Endeavor, tipo, agora a gente meio que reconhece que o Endeavor pode ser, tipo, um bom herói e tudo mais, meio que deu uma reconhecida ali. E bom, vamos falar agora a melhor parte, que pra mim foi a parte que salvou o episódio. Pra mim que esse episódio estava perdido e essa parte agora salvou, que foi a parte que pra mim foi o episódio mais engraçado até agora. Que é o Ayo, a Ayoama, acho que é assim que você não dei, não sei se eu errei, me desculpe. Que ele é o cara que tem um laser na barriga e ele tava estoqueando o Midoriya. Cara, foi muito engraçado, do nada ele bota um queijo no boca do Midoriya. Cara, eu ri muito, eu ri muito. E eu já tinha lido essa parte do mangá. Eu ri muito no mangá e ri mais ainda agora no anime que ficou perfeito. Ah, tem que dizer, foi muito bom, muito bom estar o queijo do Midoriya. Indo no, na varanda do quarto do Midoriya lá e botando um queijo. Cara, é, foi muito sensacional, foi muito bom. Aí teve um teste ali. Que é pra eles, tipo, meio que experimentar essa individualidade, criar uma nova técnica secreta. E tava ali, não, não mostrava muito isso aqui, acho que eu mostrava no outro episódio só. Aí foi ali que o Ayama falou com o Midoriya, que aí também tipo, não tinha um corpo feito para aquela individualidade. Já que se ele não usasse o cinto de suporte, ele esperaria raiz para todos os lugares sem tipo, controle. E meio que se, se identificou com o Midoriya, porque o Midoriya também não tem controle, né? Porque a individualidade não pertence ao corpo do Midoriya, no caso. E, tipo, a outra um negócio ali de solidariedade entre os dois. Porque, querendo ou não, porra, tipo, aí eu só queria ter uma pessoa que fosse igual a ele e conversar um pouco. Só que fiz de uma forma muito engraçada e foi muito bom. Bom, basicamente o episódio foi esse. Não teve lá grande as coisas. Foi um episódio voltando pra comédia um pouco mais calmo. Pra introduzir já pro próximo arco também. Mas tem que dizer que foi muito bom. Muito bom. O episódio que não tava morto. A parte do começo ali foi uma parte bem chata, bem maçante. Mas a parte agora, no final... Pô, foi muito boa, muito boa, galera, muito boa. <risos> Deixa eu esse episódio pra mim. Cara, eu adoro uma comédia. Mas, bom, como eu falei, não tem muito o que dizer, galera. Não tem, não tem, não tem muito o que falar desse episódio, não. Basicamente foi isso, esse episódio todo. Então, galera, é isso aqui. Esse aqui é o vídeo. Essa foi a minha análise, as impressões, o que eu achei. Se você gostou, deixe seu like. Se você não se inscreva. Se você assistiu o episódio, comente aí o que achou. O que achou da Yuma Stalkia do Midoriya. O que achou do... Da, da resolução da, 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 do arco da licença provisória. E é isso, galera. Valeu. Falou.